tugasku menemanimu. Hai sahabat pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sengketang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Kata-kata Yu Hao bergema di benak Su Ciu Ciu saat dia bergumam pelan. Kamu tidak perlu master jiwa untuk mengoperasikan alat jiwa ini. Apa artinya ini? Kamu tidak perlu master jiwa untuk... Tubuh sang putri tiba-tiba membeku seolah-olah sebuah pikiran melintas di kepalanya. Ini tidak mungkin. Wang Dong Er tidak mendorong Yu Hao pergi dengan cepat dan Yu Hao... Perlahan menarik jarinya yang terentang seolah-olah dia sedang menghitung mundur. Lima, empat, tiga, tunggu. Seruan bernada tinggi bergema di koridor dan putri ciu-ciu tiba-tiba berlari keluar dari kamarnya dan memblokir jalan mereka dalam beberapa langkah cepat. Wang Dong Er menatap ekspresi khawatir wajahnya dengan geli dan berpikir pada dirinya sendiri. Ah, Yu Hao sangat licik. Nafas putri ciu-ciu jelas di ketengah ngah saat dia menatapi Yu Hao dengan mata birunya yang menawan. Kamu... Kamu mengatakan bahwa tidak perlu master jiwa untuk mengoperasikan alat jiwa ini? Apa artinya? Yu Hao tampak sedikit kosong ketika dia menjawab. Itu... Apa artinya? Putri ciu-ciu menarik nafas dalam-dalam. Apakah kamu mengatakan itu? Entah kenapa... Detak jantung putri ciu-ciu mulai berdetak kencang dan firasat yang tak terukiskan menjalari pikirannya namun. Firasat ini begitu besar ke titik di mana dia hampir tidak bisa mengendalikan diri lagi. Tunggu. Yuho mengangkat tangannya untuk menyela pertanyaan lebih lanjut dari putri ciu-ciu dan bertanya dengan tenang. Putri, apakah menurutmu pantas kalau kita bernegosiasi di sini? Putri Ciu-Ciu menggigit bibir bawahnya saat dia menatap orang yang polos dan tidak berbahaya ini dengan senyum tipis di sudut mulutnya. Dia benar-benar ingin menerkamnya dan menciknya. Bajingan ini mengangkat apa yang mungkin merupakan poin paling penting pada saat terakhir untuk membangunkanku. Hah, dasar bajingan. Banyak sekte besar dan akademi terkemuka saat ini tinggal di gedung ini. Jadi memang benar bahwa tempat ini tidak cocok atau tepat untuk membahas hal-hal rahasia seperti ini. Pikiran-pikiran itu mengalir di kepalanya tetapi jelas bahwa tidak mungkin dia bisa mempraktekannya. Dia menenangkan dirinya dan mendapatkan kembali ketenangan yang elegan saat dia berkata dengan nada meminta maaf. Ini salahku karena mengabaikannya. Aku mengundang kalian berdua untuk kembali sehingga kita dapat membahas kesepakatan ini lebih lanjut. Bagaimana menurut Anda? Yu Hao tersenyum dan berkata, Tentu saja akan lebih baik jika Anda bisa memberi kami cangkir teh. Sial, Putri Ciu Ciu merasakan kebencian meledak di benaknya, tetapi dia tidak berani mengungkapkan satu on spoon di wajahnya. Jantungnya masih berdetak sangat cepat, dan kemungkinan yang baru saja terjadi padanya terlalu penting bagi kekaisaran Starlo. Maaf, aku tidak sopan sebelumnya. Aku terlalu terkejut melihat kalian berdua. Silakan kembali, dan aku pribadi akan membuatkan teh untuk kalian berdua. Dia memberi isyarat agar mereka dengan ramah kembali ke kamarnya saat dia berbicara. Baiklah kalau begitu, kami harus merepotkanmu. Yu Hao harus memainkan ini dengan benar bagaimanapun. Dia berurusan dengan pelanggan besar. Mereka kembali ke kamar sang putri dan putri Ciu Ciu. Secara pribadi membawakan mereka dua cangkir teh yang harum. Ketika dia mengundang Wang Donger untuk duduk di sofa sebelum berbalik ke arah Yu Hao dengan pandangan bersemangat di wajahnya. Apakah Anda memiliki pertanyaan atau keraguan Tuan Putri? Tolong tanyakan dan aku akan memberitahumu semua yang aku bisa. Wajah Yu Hao dingin dan tenang dan ketulusan di matanya tidak kurang dari sorot mata Su Ciu Ciu. Wanita tua itu merasakan kedutan di sudut mulutnya ketika dia berdiri di satu sisi. Dia berpikir dalam hati, generasi baru mengambil alih dari generasi yang lebih tua. Dan semua orang tampaknya sama liciknya dengan rubah. Ciu-ciu telah bertemu lawannya hari ini. 
penampilan putri Ciu-Ciu yang anggun dan menawan akhirnya membeku sesaat dan dia menekan keinginan impulsif dalam hatinya untuk mencekik orang ini ketika dia menjawab Aku ingin bertanya tentang sesuatu yang kamu katakan sebelum ini Apa yang kamu maksud ketika mengatakan bahwa Master Jiwa tidak diperlukan untuk mengoperasikan anak jiwa ini Apakah kamu mencoba untuk mengatakan bahwa jika meriam panah ilahi Zuge ini memiliki botol susu Orang normal juga dapat mengoperasikannya Yuha menggelengkan kepalanya dan menjawab Orang normal pasti tidak bisa Pernyataan sederhana Yuha langsung menyebabkan mata putri Ciu Ciu penuh dengan kekecewaan Matanya dengan cepat berubah menjadi tidak ramah Apakah orang ini sengaja mencoba mengacaukanku? Putri Ciu Ciu berada di ambang meletus dan dia menggertakkan giginya Ketika dia berkata lalu Apa yang kau maksud ketika master jiwa? Tidak diperlukan untuk mengoperasikan alat jiwa ini Yuhao tidak tampak berantakan sama sekali Itu hanya berarti master jiwa Tidak diperlukan untuk mengoperasikan alat jiwa ini Putri Ciu Ciu meletakkan tangannya di atas meja Di depannya dan menarik nafas panjang Dia tidak basah basi lagi Berhenti jenak saat dia mengucapkan masing-masing katanya Apakah kau akan mati Jika kau membuat dirimu lebih jelas Yuhao Memiliki senyum yang dipaksakan di wajahnya dan ekspresi polos saat dia berkata. Kata-kataku sangat jelas. Itu berarti meriam panah ilahi Zuge. Dari sekte Tang. Tidak lagi membutuhkan seorang master jiwa untuk mengoperasikannya. Setelah menempelkan botol susu padanya. Orang normal jelas tidak memenuhi syarat. Karena mereka tidak cukup kuat. Hanya tentara yang relatif lebih kuat. Yang bisa mengoperasikan alat jiwa ini. Dan bahwa lebih baik jika mereka sudah dilatih sebelumnya. Bisakah kau mengerti penjelasanku sekarang Tuan Putri? Kemarahan yang ada di wajah Putri Ciu Ciu karena amarahnya segera lenyap Dan dia berkata dengan bersemangat apakah yang kamu katakan nyata Bahkan tentara yang bukan masa jiwa dapat mengoperasikan panah meriam ilai zuge Yuha menganggur dan berkata Tentu saja kalau tidak bagaimana aku bisa mengklaim bahwa panah ilai zuge ini Memiliki nilai uang yang sangat baik dan bagus seperti itu jika tidak bagaimana aku bisa menjual alat jiwa kelas 4 dengan harga alat jiwa kelas 6? Bukankah itu menipu? Putri Juju bersana di sofa dan matanya terus berubah ketika otaknya mulai berputar dengan ide dan pikiran. Tinjunya terkepal karena semua emosinya yang intens dan kacau. Yuha mengambil cangkir tehnya dan menghabiskannya. Lima menit berlalu sebelum Putri Juju tiba-tiba menatap Yuha dan bertanya, Bisakah kamu memberi kami harga promosi jika kami... Memesan dalam jumlah besar Dia sangat jelas tentang nilai alat jiwa kelas 6 Yuha menggelengkan kepalanya dan berkata Tidak bisa Aku sudah mengatakannya Bahwa produk kami adalah nilai yang sangat baik untuk harganya Dan harganya tidak akan berubah Harga akan tetap sama apakah kami menjual meriam kepada Anda atau klien lain Dan kami akan adil untuk semua orang Satu-satunya manfaat yang bisa kuberikan padamu Tuan Putri adalah prioritas pembelian. Lagi pula ada batas atas kecepatan produksi kami. Putri Ciu Ciu mengambil nafas dalam-dalam dan berkata, tapi kami hanya bisa memvalidasi kata-katamu setelah uji coba alat jiwa ini dan bereksperimen dengannya. Bisakah kamu memberi prioritas pembelian untuk kami? Yuha merenung sejenak, lalu berkata, kamu punya tiga hari. Aku harap Anda dapat memberi kami tanggapan tegas sebelum kompetisi dimulai. Putri Ciu Ciu berkata dengan marah, kita berada di dalam kekaisaran Ryu, bukan Starlo, di mana aku menemukan tempat untuk mengujinya. Yu Hao melirik wanita tua, berpakaian merah di samping mereka dan berkata, teknologi maju hari ini dan kita bisa menggunakan alat jiwa tipe terbang sekarang, tampaknya tidak sulit untuk kembali ke Starlo dalam sehari. Putri, jika aku bukan dari kekaisaran Starlo, aku tidak akan memohon dengan kakak tertua aku berkali-kali, dan mungkin... Anda tidak akan menjadi pelanggan besar pertama kami. Tiga hari sudah merupakan tunjangan maksimal yang bisa diberikan sekte kami. Aku harap kamu bisa mengerti. Bagaimana dengan ini? Kami akan memberi botol susu yang digunakan dan dibuat khusus untuk meriam panah ilahi Zuge kepada Anda sebagai ungkapan keturusan. Yo menatap Wang Dong'er saat dia berbicara. Wang Dong'er mengangguk dan menyerahkan botol susu yang dia bawa ke Putri Jiu Jiu. Putri Jiu merasa sedikit aneh ketika dia memegang botol susu berbentuk aneh yang setidaknya dua kali lebih besar di botol susu kelas 6 normal. Bahan yang digunakan untuk membuat botol susu ini sepertinya tidak biasa atau khas. 
Yoho berkata, Putri, aku akan memberikan secara informasi rahasia kepada Anda secara gratis. Bicaralah, Yoho berkata. Anda bertanggung jawab atas intelijen. Tahukah Anda bahwa Aula Kebajikan Termasyur telah merancang teknologi untuk menyegel botol susu? Itu berarti kekuatan jiwa yang terkandung dalam botol susu tidak akan lagi bocor keluar. Putri Jiu-Jiu merasakan jantungnya berdak kencang. Apakah kamu yakin? Yoho mengangguk dan berkata, Sekte Tang juga telah menguasai teknologi ini. Botol susu yang Anda pegang di segel yang akan Anda ketahui setelah mencobanya. Yang benar adalah bahwa biaya pembuatan salah satu botol susu ini setara dengan membeli lima meriam panah ilai Zuge dengan botol susu. Dan di segel ini, Anda dapat mengisi ulang meriam panah ilai Zuge 10 kali tanpa mengganti botol susu. Berarti Anda dapat menembakkan 480 peluru meriam stasioner sekaligus. Aku yakin Anda mengerti apa artinya ini. Putri Jiu-Jiu dibiarkan duduk tak bergerak di sofa bahkan setelah Yuhao dan Wang Dongar meninggalkan kamarnya, mata mempesonanya berkilau dengan cahaya yang canggih dan seketang telah dicetak di dalamnya. Semua emosi dan pikirannya yang rumit berangsur-angsur menjadi kekecewaan dan perasaan kehilangan. Kepahitan mulai muncul di sudut bibirnya ketika dia berkata, kita masih sangat lambat, Nenek Ima. Kita berusaha mengikuti kekaisaran Liu dalam penelitian ala jiwa. Dan kita bahkan tertinggal di belakang Akademi Srek. Sekte Tang tidak diraukan lagi mewakili Akademi Srek. Priyampan Aila Izuge, botol susu yang tersegel. Ah, benar-benar mengesankan. Wanita tua duduk di sampingnya dengan lembut. Membelai rambut mengalir putri ciu-ciu jangan terlalu menekan dirimu sendiri nak. Kamu hanya seorang gadis dan kamu memiliki cukup beban di pundakmu. Bocah itu luar biasa, aku mempelajarinya dengan cermat. Dan aku belum pernah melihat kekuatan spiritual seperti itu sepanjang hidupku. Kekuatan spiritualnya unik dan sekaligus kuat dan berskala berbeda dari kekuatan jiwanya. Selain itu, matanya tenang dan terkumpul dari awal hingga akhir tidak peduli apa ekspresi yang dikenakannya. Bahkan kamu sedikit lebih rendah darinya dalam hal ini. Jika kamu tidak dapat memiliki orang seperti ini sebagai teman, maka... Mata tua itu menyipit ketika pandangan permusuhan dan pembunuh melintas di matanya. Ekspresi putri Jiu-Jiu berubah saat dia berseru tidak, Nenek Ima. Nenek Ima menatapnya dengan lucu dan berkata apa? Kamu tidak tahan melihat sesuatu terjadi padanya. Dia sepertinya tidak jauh lebih muda darimu. Putri Jiu-Jiu tersipu dan bersandar ke pelukan Nenek Iman dengan tidak setuju. Apa yang kamu bicarakan, Nenek Iman? Tidak ada rasa... Di antara kami berdua, orang itu adalah salah satu individu paling menonjol dari generasi muda Akademi Srik. Dan Akademi Srik itu sangat menekankan padanya. Kakak laki-lakiku sudah menyiapkan rencana untuk menariknya. Dan orang ini kemungkinan akan menjadi penghubung antara kita dan Akademi Srik. Karena itu, kita tidak bisa menyentuhnya dan kita harus melindunginya. Dan Iman, apa pendapatmu tentang kultus roh suci yang dia bicarakan? Wajah Iman berubah menjadi hitam ketika dia berkata Itu yang sulit Jika dia benar tentang Kaisar Naga Dolo Yang digunakan oleh Kultus Roh Suci Maka Kekaisaran Starlo Akan berada dalam masalah nyata Kita perlu bertindak Dan kita harus melakukannya sekarang Putri Jiuju memiringkan kepalanya Dan melirik meriam panah Ilai Zuge Yang beristirahat di lantai Waktu adalah esensi Nenek Iman Aku tahu aku harus merepotkanmu kali ini Nenek Iman menghela nafas dan menjawab, Masalah apa yang ada? Aku harus melakukan lebih banyak untuk kekaisaran saat aku masih bisa bergerak. Aku akan membawa ini kembali ke kekaisaran untuk pengujian lapangan dan eksperimen segera. Ya, aku sangat mempercayai Anda dan aku tidak akan bisa merasa nyaman kecuali Anda yang melakukannya. Aku dapat memberitahu dari Yu Hao, mewakili sekte Tang untuk mempromosikan alat jiwa mereka. Bahwa lingkaran dalam akar misrik tampaknya telah berubah Kita harus bekerja keras dalam pekerjaan intelijen kita Suciu Ciu percaya Dari awal hingga akhir bahwa sekte tang dipilih oleh akar misrik sebagai juru bicara mereka Dan karena pemahaman yang setelah ini Dia menempatkan lebih banyak penekanan pada sekte tang Uang dong er mendorong Yu Hao kembali ke kamarnya Dan hanya pada saat inilah Tatapan kelelahan muncul di wajah Yu Hao 
Wang Dong Er menurunkan suaranya dan berkata, Yu Hao, mengapa kamu terus berbelit-belit dengan Putri Ciu Ciu? Yu Hao menjawab itu agar aku bisa memberinya kesan yang lebih kuat dan itu juga karena aku ingin mengkatalisasi kesepakatan dan perjanjian ini dengan kekaisaran Starlo dan menyelesaikannya secepat mungkin jika kekaisaran Ryu meluncurkan invasi. Kekaisaran Starlo tidak dapat menghindari menjadi pelopor dan menanggung beban serangan mereka karena itu. Mereka merasakan hal yang paling mendesak Dan aku percaya mereka akan mengambil keputusan dengan cukup cepat Wang Dongan bertanya Bagaimana dengan kekaisaran Tianhun dan kekaisaran Doling? Yu berkata Kita bisa membawanya sedikit lebih lambat Salah satu alasannya adalah karena kita Tidak tahu siapapun di tingkat yang lebih tinggi Di kekaisaran ini Dengan status seperti Putri Ciu Ciu Alasan kedua adalah karena kerajaan-kerajaan ini mungkin tidak mengirim salah satu pejabat tinggi mereka kepada kita. Selain itu, kecepatan produksi kita terbatas dan kita mungkin akan dilanda permintaan luar biasa jika kekaisaran Starlo memilih untuk membawa kita pada kesepakatan ini. Uang Donger mendukungnya dan membaringkannya di tempat tidur. Dia tersenyum ketika berkata, Aku pikir kamu menjadi lebih dan lebih seperti pengusaha. Yu Hao memaksakan tawa dan berkata, Bukan keinginanku untuk ini terjadi, namun penampilan kultus roh suci telah memberi kita terlalu banyak ancaman dan bahaya. Wang Dong Er dengan lembut menyisir dan merapikan rambut di dahinya dan berkata, Kamu bisa istirahat sebentar, aku akan membeli makan malam untukmu, dan kita harus beristirahat lebih awal setelah makan. Apakah kamu lelah karena bergegas sepanjang hari? Yu Hao tidak mengatakan apa-apa saat dia menatapnya. Wang Dong Er memerah saat dia merasakan tatapan tajam. Kenapa kamu menatapku seperti ini? Yu Hao tersenyum tipis dan berkata, Sejak aku kembali, setelah mengalami cedera ini, aku menjadi orang yang paling beruntung dan paling beruntung di dunia. Wang Dong Er mendengus dan berkata, Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa aku tidak cukup baik kepadamu sebelum ini? Hmm, tentu saja tidak. Yang benar adalah bahwa aku selalu sedikit tersesat ketika kita membangun hubungan kita. Selama tak terdewa laut, karena kamu selalu menjadi saudara lelakiku di hatiku, aku hanya tiba-tiba menemukan bahwa pentingnya kamu dalam hatiku ketika aku membaca surat di kantong yang diberikan oleh Pak Manutian kepadaku. Aku merasa sedikit tertarik kepadamu bahkan ketika kamu berpakaian seperti seorang pria, kecuali aku. Tidak begitu yakin mengapa aku merasa seperti itu. Aku baru sadar setelah itu karena matamu akan selalu sama apapun. Yang kamu gunakan, bagaimanapun juga, ada perbedaan besar antara pria dan wanita. Jangan khawatir, Dong Er. Aku akan segera pulih. Baguslah, Wang Dong Er mengangguk ringan dan berkata, kamu harus beristirahat sambil makan malam. Baiklah, Wang Dong Er meninggalkan ruangan dan Yu Hao adalah satu-satunya orang yang tersisa. Dia tidak menutup matanya untuk beristirahat, malah merenungkan hal-hal dalam pikirannya. Dia berulang kali. Menkonsolidasi semua yang telah dia lihat dan dengar sejak mereka tiba di kota cahaya. Kekaisaran Ryu, sepertinya mereka benar-benar akan bergerak. Kekaisaran Ryu tidak hanya akan menargetkan kekaisaran Starlo dan Akademi Shrek dan sekte-sekte besar lainnya. Itu pasti akan ditambah dengan kekaisaran Tianhun dan kekaisaran Doling. Bagaimanapun. Mereka harus membentuk aliansi Malam berlalu dengan tenang Dan Wang Dong Er mendorong Yu Hao ke kamar Bibi Ketika Fajar tiba setelah mereka selesai sarapan Bibi kuat dan lukanya telah stabil Satu-satunya hal adalah luka-lukanya terlalu parah Jadi dia masih harus beristirahat di tempat tidur Yu Hao menceritakan negosiasi yang telah dilakukannya dengan Su Jiu Jiu pada hari sebelumnya. Bibi gembira setelah mendengar uraiannya bahwa Yu Hao dapat memutuskan masalah serupa lainnya di masa depan. Bibi dan Susan Si adalah yang benar-benar bertanggung jawab atas banyak hal. Anggota lain masih memprioritaskan studi mereka di Akademi Shrek. Eca itu berpartisipasi dalam produksi dan desain alat jiwa sekte Tang tetapi... Yang lain menghabiskan sebagian besar waktu mereka di Pulau Dewa Laut. Yu Hao dan Hecha itu telah mengambil cukup banyak beban dari bahu Bebe dan Susan Si 
sejak mereka kembali dari program pertukaran. Ekspansi sekte Tang akhirnya di jalur yang benar dan BB akhirnya bisa menghela nafas lega. Ia sama sekali tidak mengkhawatirkan tentang Yu Hao. Yu Hao adalah desainer mereka dan dia sangat akrab dengan semua lajiwa sekte Tang. Selain itu, Yu Hao sangat teliti dan berhati-hati dan cara membuat kesalahan. Yu berkata, kakak desainer tertua, aku memperkirakan kita akan mendapat jawaban dari putri Jiu Jiu paling lambat besok malam. Dengan pengetahuan dan pengalamannya, aku percaya bahwa dia tidak akan melewatkan kesempatan yang luar biasa ini. Sepertinya kita akan segera sibuk. BB sedang berbaring di tempat tidur. Dia tersenyum dan berkata, maksudmu, gurusuan yang akan sibuk. Meriam panah ilahi zugemu berhasil menjinakkan gurusuan saat itu. Jadi bagaimana mungkin putri Jiu Jiu tidak tunduk pada kehendakmu? Kita benar-benar. Dapat menurunkan harga karena biaya produksi kita adalah... Yu Hao menggelengkan kepalanya dan senyum misterius muncul di wajahnya. Kakak tertua, kita mungkin tidak terlalu menekankan uang. Tapi kita tidak mampu untuk tidak membebankan biaya tinggi pada pengembangan sekte Tang. Mata BB berbinar, dia segera mengerti apa yang coba dikatakan oleh Yu Hao. Dia berkata... Apakah kamu sedang memikirkan? Ya, Yo dapat mengatakan bahwa kakak tertuanya memahaminya dan dia segera mengangguk. Ketukan terdengar. Pada saat ini, Yu Hao, Wang Dong RBB dan Susan Xia adalah orang yang ada di ruangan ini dan semua orang mengira anggota sekte Tang lainnya telah tiba. Susan Xia berjalan, membukakan pintu. Kenapa kamu ada di sini, kakak perempuan tertua? Kakak perempuan tertua di halaman dalam Akademi Srik, Zhang Li Suan berdiri di luar ruangan. Dan juga ada Wang Kiar bersamanya. Zhang Li Suan melotot padanya dan berkata, mengapa aku tidak bisa berada di sini? Aku pemimpin tim Akademi. Kenapa kalian ditempatkan di tempat seperti ini? Apakah kekaisaran Liu tidak menyadari bahwa kalian adalah juara dari turnamen sebelumnya? Susan si mengundang mereka masuk sambil berkata dengan marah, tidak masalah. Apakah mereka tahu itu atau tidak? Bahkan jika mereka tahu, apa yang bisa kita lakukan jika mereka berpura-pura untuk tidak melakukannya? Ruangan ini tidak sebesar itu jadi Zhang Li Suan segera melihat BB berbaring di tempat tidur ketika dia masuk. Juga Yu Hao dan Wang Dong di sampingnya. Dia menyadari keadaan Yu Hao tetapi wajahnya segera berubah ketika dia melihat BB berbaring di tempat tidur. Dia berjalan dengan khawatir dan berkata, BB... Apa yang terjadi padamu? Yu Hao, Susan Si, dan Wang Dong Er sedikit terkejut ketika mereka menyaksikan kekhawatiran dan kecemasan di mata kakak perempuan tertua mereka. Yu Hao dan Susan Si bertukar pandang dan mereka segera merasakan keanehan di mata masing-masing. Kekhawatiran yang ditunjukkan kakak perempuan tertua pada kakak laki-laki tertua tampak agak tidak biasa. Demikianlah kisah untuk kali ini Sahabat pasuk jangan sedih jangan bimbang apalagi galau Karena aku kan selalu menemanimu